Hi everyone, great morning. My name is Shahnalam Khan, educator, motivation speaker and proud owner of Alam Tutorial. My today's video is for two people. Parents as well as students. And I am going to talk about online education related to both of them. Don't worry, I am not talking about slavers, 10th or 9th, or history, geography, or algebra, or geometry. I am talking about online education. Let's start with parents. Parents, you have to understand one thing. Don't forget that you should not be able to teach the parents. Parents, you should not be able to teach the parents. Parents, you should not be able to teach the parents. You should not be able to teach the parents. You should not be able to teach the parents. You should not be able to teach the parents. आप देखो इस लॉकडाउन की वजह से आज आप बहुत सारी ऑनलाइन चीज़ें सीख रहे हैं जो आपको पहले नहीं आती थी आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल बैंक का कोई काम पैसा ट्रांसफ़र करना है या तो फिर नॉर्मल घर में या किसी को फ्रेंडली लोन देना है तो आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए है वो पैसा जो है क्या कर सकते हो किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो जैसे ये साल ईद में बहुत सारे लोगों ने अपनी जक़ात की तरह जो है वो डिजिटली दी है ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को पैसा जो है या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन एन या मदरसे को जो है पैसा ऑनलाइन चला गया है तो आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करना प्लीज सीखिए आज गूगल पे पेटीएम और ना जाने कितने सारे पैसा पे मनी पे ऐसे बहुत सारे अलग अलग जो है ना एप्लीकेशन है जिनके थ्रू हम पैसा पे कर सकते हैं आज जैसे इस ऑनलाइन एजुकेशन जो मैं रन कर रहा हूँ और उसमें कोई पेरेंट्स जब मुझे बोलता है कि सर मुझे गूगल पे करना नहीं आता सर मुझे पेटीएम करना नहीं आता सर नेट बैंकिंग से कैसा पे करते नहीं आता तो वो जो बहुत बुरा लगता है हम एक ऐसे जमाने में जी रहे हैं जो इंटरनेट एज है आपके क्लिक ऑफ द बटन पे आप यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में चाइना में ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हो इंटरनेट आज इतनी बड़ी ताकत है और हम उस ताकत को मतलब वेस्ट कर रहे हैं आप घर पे YouTube पे बीस एपिसोड देखते होंगे कोई भी सीरियल का या फिर WhatsApp यूज करते होंगे या Instagram यूज करते होंगे सोशल मीडिया आप कहीं ना कहीं यूज करते हैं आप इंटरनेट यूज करते हैं लेकिन वो सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए हम सिर्फ उसको अपने एंटरटेनमेंट तक ही यूज कर रहे हैं आज अब एंटरटेनमेंट नहीं आज उसको अब नॉलेज वैसे एजुकेशन वैसे और खुद की नेसेसिटी के लिए उसको यूज करना है आपको सीखना पड़ेगा अपने बच्चों को बोले सिखाने के लिए या खुद आज YouTube पे ऐसे बीसीओ कोर्सेज बीसीओ के हजारों लाखों करोड़ों कोर्सेज अवेलेबल है जहां पे आप देख सकते हो कि YouTube कैसे यूज करना है Google कैसे यूज करना है Google इज गॉड नाउ डेज आपको जो कुछ भी जानना है मैंने मेरी अम्मी को सिखा के रखा अम्मी कुछ भी नहीं आएगा वो चीज टाइप करो गूगल पे या एटलीस्ट गूगल ने तो जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता उधर स्पीकर का भी ऑप्शन रख दिया है कि आप बोलो गूगल वो चीज क्या करेगा आपको लाके ढूंढ के दे देगा आपको जिस चीज से रिलेटेड चाहिए वो मिल जाएगा तो इस वक्त बच्चों से ज्यादा ऑनलाइन एजुकेटेड होना पेरेंट्स के लिए जरूरी है क्या होगा नुकसान होगा ना आप गूगल पे किसी को कर रहे हो पेटीएम कर रहे हो एक रुपया दो रुपया करके देखो ना पहले ऐसा ट्रांसफर करके देखो फिर धीरे धीरे बड़े बड़े ट्रांजेक्शन कर सकते हैं आप आपको अपने अकाउंट में सेविंग अकाउंट से करंट अकाउंट में कोई पैसा ट्रांसफर करना है करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में लेके आना है भाई के अकाउंट में भेजना है भाई को आपके अकाउंट में भेजना है ऐसा कुछ भी करना है तो आप इजीली क्या कर सकते हो इंटरनेट यूज कर सकते हो तो इस पेरेंट्स को सबसे ज्यादा इंटरनेट इंटरनेट सावी होना चाहिए या इंटरनेट फ्रेंडली होना चाहिए उनको सबसे ज्यादा ओके और अब नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे ये लॉकडाउन में आप खाली ही बैठे हो ना फ्री है हो ना जितना सीख सकते हो सीखो मैं तो बच्चों को बोलता हूँ ये चीज अब मैं अब मैं खास तौर पे कुछ टाइम से महीने या दो महीने से बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स से मेरी बात हो रही जो बोलते हैं सर हमको ये करना नहीं आता इंटरनेट पर सर वो करना नहीं आता अरे अब नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे हम लोग मुंबई में रहते हैं ऐसा थोड़ी के गाँव खेड़े से उठ के आए हैं और हमको कुछ भी नहीं समझता अब वो दौर चला गया वो जमाना चला गया अब गांव वाले भी गांव वाले नहीं रहे तो मुंबई वाले तो कहां पहुंच जाना चाहिए ओके किसी को बुरा लगेगा तो मैं माफी चाहता हूं लेकिन प्लीज ये इस वक्त नीड ऑफ द आर इस वक्त इस वक्त की जरूरत है कि इंटरनेट आप सीखें छोटी छोटी चीजें अगर अब आप बोलोगे कि सर उसके लिए मुझे इंग्लिश नहीं आता वो भी सीखो ना इंग्लिश होने तो हिंदी मराठी लैंग्वेज स्पेनिश जर्मन अरेबिक सब लैंग्वेज भी तो अवेलेबल है आपको जो सीखना है आप इंटरनेट से सीख सकते हो तो पहले मैं माँ बाप को चाहूंगा जल्द से जल्द वहां से चीजें सीखना शुरू करें और फिर बच्चों की हेल्प लेना ये टाइम लॉकडाउन का खाली ही तो पड़े हम लोग घर पे एक दूसरे की हेल्प करते हैं सीखते हैं जैसे इस लॉकडाउन में मैंने मेरी बेटी को चेस खेलना सिखाया कैरम खेलना सिखाया उसको वीडियो एडिटिंग करना सिखाया वीडियो बनाना सिखाया यूट्यूब पे चैनल बनाया सिखाया उसको और उसके बहुत सारी चीजों में हेल्प किया ताकि वो जो है उसको टिकटॉक बनाना सिखाया टिकटॉक पे इफेक्ट कैसा देते हैं नॉर्मल वीडियो में इफेक्ट कैसे देते हैं ये मैंने उसको सिखाया फिर उसने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई है ठीक है जो उसने सीखी फिर उसने मुझे सिखाया कुछ को ये बोलते हैं उसको ये बोलते हैं ये ऐसा होता है वैसा होता है मेरे कितने वीडियोस वो एडिट कर देती है उसमें साउंड इफेक्ट्स ये जो है वो कर देती है अब ये भी जो वीडियो बना रहा है उ
आज मैं अगर थर्टी एट ईयर्स का हूँ तो मैं ये नहीं बोलूंगा अरे नहीं नहीं बेटी आप छोटे हो आप मुझे नहीं सिखा सकते पेरेंट्स हमें इस वक्त बच्चों से सीखना पड़ेगा क्योंकि आपसे कहीं ज्यादा इंटरनेट वो यूज करते हैं आप उनसे पूछोगे या उनसे हेल्प मांगोगे तो आप छोटे नहीं हो जाओगे क्या है अपने ही तो बच्चे हैं आप किसी गैर से थोड़ी मदद मांग रहे हो सीखो बच्चों को भी नहीं आता तो आप दोनों मिलकर सीखो और क्या बोल सकता हूँ कोई भी चीज आपको नहीं समझे मेरे एक होम ट्यूशन था तो उनके जो पेरेंट्स हैं स्पेशली मम्मी जो है ना उनको ऑनलाइन कुछ नहीं समझता था ना वो मेरे से पूछते थे आज भी पूछते हैं सर ये पासपोर्ट में कोई प्रॉब्लम है सर ये इधर ये कैसा करना है सर ये ऑनलाइन ये बिल कैसा भरना है तो पेरेंट्स को भी अगर कोई चीज नहीं समझे तो आप मेरे से पूछ सकते हो ऐसा नहीं कि आपके बच्चे की आपने फीस भरे तो बच्चा ही मेरे से डाउट पूछेगा आप भी अगर कहीं टेक्निकली अटक रहे हो तो आप एनी टाइम उसे पूछ सकते हैं सर बहुत सारे लोग कितने लोग अपने बच्चों के कोर्सेस के लिए या फिर उनके काउंसिलिंग के लिए मुझसे इंटरेक्ट करते हैं और जो मेरे से पास आउट होकर जा चुके हैं या जो लोग आज तक मेरे से कभी मिले भी नहीं है भाई अगर किसी भी तरीके से मेरा नॉलेज को काम आ सकता है तो प्लीज मेरे से हेल्प मांगो मेरा नंबर या मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम पे जाके आप मेरे से क्वेश्चनिंग कर सकते हो या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं किसी तरीके का गाइडेंस आपको दूं आने वाला जमाना और मतलब इंटरनेट वाला होगा और स्पीडी और फास्ट होगा मैं बोल रहा हूं तो आप मतलब इतना स्लो रह जाओगे तो गाड़ी छोड़ी जाएगी फाइन नेक्स्ट मैं बोलना चाहूंगा अब अब बच्चों के ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड बात करते हैं देखिए ऑनलाइन एजुकेशन अब एजुकेशन ना मैं ऑनलाइन लर्निंग सीखूं जो आपको बोल रहा था वो इनडायरेक्टली पेरेंट्स के लिए जो बोल रहा था ऑनलाइन लर्निंग है वो कि आपको कुछ भी सीखना है आप इंटरनेट से सीख सकते हो अब मैं बच्चों के ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड आ रहा हूँ उनके कॉलेज और स्कूल के सिलेबस से रिलेटेड आ रहा हूँ आज अगेन ये लॉकडाउन हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हुआ है कि लॉकडाउन नहीं था ना तो हम लोग अपने हिसाब से चीजें सीख रहे थे सीखेंगे आराम से अच्छा ऑनलाइन एजुकेशन आराम से सीखेंगे लेकिन आज क्या हो गया ना लॉकडाउन की वजह से ये जरूरत बन गया है कितने महीने और आप घर पे बिठाओगे बच्चों को दो महीना तो ऑलरेडी हो गए अभी पूरा मतलब क्या हो जाएगा जून भी घर पर रहना जुलाई भी घर पर रहना स्कूल कॉलेज खुलेंगे भी तो वैसे नहीं खुलेंगे जैसा नॉर्मल होते थे हो सकता है आपको बैच में डिवाइड कर लिया जाएगा अल्टरनेट डे से बुलाया जाएगा स्कूल जो पांच छह छह घंटा सात घंटा स्कूल बुलाता था अभी से तीन चार घंटे के लिए बुलाएगा ऐसा हो जाएगा हमको पढ़ने के या पढ़ाई के आर्ट्स कम हो रहे तो मतलब पोषण तो लेकिन अपना वही है ना पोषण तो सिलेबस तो उतना ही रहेगा और हमको स्पेशली टेंथ ट्वेल्थ और डिग्री लेवल के लोगों के लिए बात करूंगा हमारा पोषण और सिलेबस तो उतना ही रहेगा और उसको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास टाइम अभी जाते जा रहे हैं मैं बार बार ये बात बोल चुका हूँ कि लॉकडाउन खुलने के बाद कोई ये याद नहीं रखेगा कि हमारा ढाई तीन महीना ये वेस्ट हो गया है वक्त है वक्त ऐसे रेत की तरह हाथ से निकल जा रहा है तो ये जो टाइम जा रहा है ये दोबारा पलट के नहीं आएगा पोषण पाइलअप होते चले जाएगा सब चीजें बर्डन एक साथ जब आएगी तब आप फिर क्या करोगे कांपते रहोगे कि अरे मुझे क्या करना है अभी मतलब अभी मैं कैसे पोषण करूंगा या करूंगी आप ये जो टाइम वेस्ट करो उसको यूटिलाइज करो उसको इन्वेस्ट करो इस टाइम को वेस्ट नहीं करो इस टाइम को इन्वेस्ट करो सीखने में अभी मैं क्विकली फटाफट आपको बोर नहीं करना चाहूंगा ऑनलाइन एजुकेशन के फटाफट कुछ बेनिफिट बताना चाहूंगा आप लोगों को सबसे पहला आप कहीं से भी सीख सकते हो और कहीं भी सीख सकते हो ठीक है ना मतलब कहीं भी मतलब कहीं से भी इन द सेंस इंटरनेट पे इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल है कोर्सेज अवेलेबल है वहां से सीख सकते हो आप और एज वेल एज घर में कहीं भी जहां कहीं भी आपका इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है घर में आप वहां बैठे बैठे सीख सकते हो ना आप किचन से सीख सकते हो आप टॉयलेट से सीख सकते हो बेडरूम से सीख सकते हो हॉल में बैठ के सीख सकते हो टेरिस पे जाके बैठ जाओ वहां जाके सीख सकते हो आप लोग मतलब एनी टाइम एनी सीख सकते हो पहली चीज एनी टाइम एनी दूसरी चीज अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से अपने ओन पेस में आप सीख सकते हो क्या होता था स्कूल कॉलेजेस में या क्लासेस में जब लेक्चर चलता था तो टीचर ने जो बोला और आपसे मिस हो गया तो अब आप टीचर को तो रिवाइंड नहीं कर सकते हो क्या टीचर थोड़ा पीछे आके फिर से बोलना एक दो बार चलो बोल भी दिया टीचर आपको रिपीट भी कर देता था फिर भी अगर वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझा डोंट यू थिंक ऑनलाइन एजुकेशन में कितना बेनिफिट है कि आप फिर से क्या कर सकते हो फिर से मोबाइल को पीछे कर सकते हो रिवाइंड कर सकते हो और वहीं से लेक्चर शुरू कर सकते हो एक बार नहीं दो बार नहीं दस बार बीस बार पचास बार सौ बार कर सकते हो अब बताओ आप अपने पेस में सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो ओके तीसरी चीज आप अपने घर पे अपने कंफर्ट में सीख रहे हो यार इस चीज को तुम सोफे पर बैठे बैठे लेक्चर ले रहे हो कहीं भी बैठे हुए लेटे हुए टहलते हुए कहीं भी खाना खाते हुए आराम करते हुए रिलैक्स करते हुए आप अपने कंफर्ट जोन में क्या करो वही नॉलेज क्या हो रहा है ना आपको अपने हिसाब से मिल रहा है और क्या चाहिए ऑनलाइन लेक्चर का बेनिफिट
ट्रैवलिंग बच रहा है आपका स्कूल कॉलेज क्लासेस आने जाने का जो टाइम था वो बच रहा है आप धूप में गर्मी में बारिश में जो आते जाते थे अब आपका वो टाइम बच रहा है ट्रैवलिंग बच रहा है आपका आप घर पे ही बैठे बैठे क्या कर सकते हो सब चीज मिल रही है आपको ना रिक्शा टैक्सी बस ट्रेन कहीं भी किसी तरीके का पैदल तक नहीं चलना आपको मतलब एजुकेशन आपके डोर स्टेप आपके फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है तो ये भी करना आपके लिए क्या आसान नहीं है नेक्स्ट बहुत रिड्यूस प्रेशर में आपको पढ़ाई मिल रही है मतलब क्या होता था क्लासेस में या स्कूल में बैठते थे तो अपने को डर रहता था कि अगर सर टीचर कुछ पूछ लेगा तो मैं कैसे जवाब दूंगा इतनी भरी क्लास के सामने अब आपको प्रेशर नहीं है वही पढ़ाई आपको कम प्रेशर में सीखना है रिलैक्स वैसे कि सर क्या बोल रहे हैं अच्छा ठीक है नहीं वह पॉज करो सोचो उसके बारे में अच्छा ठीक है अच्छा इसका आंसर ये होगा आप ऐसा भी क्या कर सकते हो अपने पढ़ाई का पेस अपने हिसाब से सेटल कर सकते हो एडजस्ट कर सकते हो मतलब बहुत कम प्रेशर में वही पढ़ाई बड़ी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस वाइंस सारी पढ़ाई आप एक रिड्यूस प्रेशर में होम एनवायरनमेंट में आप सीख रहे हो ऑनलाइन एजुकेशन का ये बेनिफिट है नेक्स्ट इंस्ट्रक्टर अवेलेबिलिटी टीचर की अवेलेबिलिटी मतलब अब आप वन ऑन वन पे सीख रहे हो अभी क्या लग रहा है ये जो मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ ये वीडियो मेरा सिर्फ आपको ही गया है नहीं जितने स्टूडेंट्स है इंटरनेट पर सबको गया है लेकिन आपको क्या लग रहा है मैं सिर्फ आपसे ही बात कर रहा हूँ कितनी अच्छी बात है ना मतलब वन टू वन अवेलेबिलिटी मेरा नंबर जैसा अवेलेबल होता है हर किसी को कोई डाउट है आप मुझे व्हाट्सअप करो सर ये ये क्वेश्चन नहीं आया मैं वन टू वन बेसिस पे बच्चों को क्या कर रहा हूँ सॉल्व करके दे रहा हूँ जिनको जिनका डाउट थे जिनको भेजा उनको मालूम है मैं क्या बात कर रहा हूँ है कि नहीं मतलब अब जो हो गया जो पेरेंट्स को लगता था अरे स्कूल में भी एक एक क्लास में साठ साठ बच्चा है क्लासेज में भी तीस तीस बच्चा है मेरे बच्चे पे अटेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऑनलाइन एजुकेशन का बेस्ट पार्ट है कि क्या हो रहा है एकदम वन टू वन अटेंशन मिल रहा है बच्चों को नेक्स्ट ऑनलाइन एजुकेशन की या होम एजुकेशन की एक बेस्ट पार्ट ये है कि अब आप अपने बच्चे पे नजर रख सकते हो स्कूल कॉलेज क्लासेस भेजने के बाद आपको नहीं मालूम था कि अपना बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है पेरेंट्स के लिए बोलना चाहूंगा खास करके कि आपको अभी तक नहीं पता था कि मेरा बच्चा बराबर कर रह, पढ़ रहा था कि नहीं पढ़ रहा था मस्ती कर रहा था या बाजू वाला उसको सता रहा था या उसकी पेन पेंसिल बुक को यहाँ घूर गया था और क्लासेज में या स्कूल में कॉलेज में सिर्फ टाइम पास करके आए अब आपके सामने आपका बच्चा बैठा है कितना पढ़ रहा है कितना वो मस्ती कर रहा है वो इजीली आपके सामने अवेलेबल है आप खुद अपने बच्चे पे मॉनिटरिंग कर सकते हो कि वो कितना टाइम पढ़ रहा है या टाइम पास कर रहा है या इंटरनेट पे है या गेम खेल रहा है या फिर सोशल मीडिया पे टाइम पास कर रहा है कितनी अच्छी बात है ऑनलाइन एजुकेशन की देखिये पेरेंट्स स्टूडेंट्स ऑनलाइन एजुकेशन फ्यूचर है उल्टा ये फ्यूचर नहीं है प्रेजेंट में ऑलरेडी दुनिया में वर्ल्ड वाइड चल रहा था आज लॉकडाउन की वजह से हमें पता चल रहा है कि अरे हमें ऑनलाइन एजुकेशन भी करना चाहिए लेकिन ये तो दुनिया में ऑलरेडी चल रहा था लॉकडाउन की वजह से अभी हमें रियलाइज हुआ है कि अरे हाँ यार हमें क्या करना पड़ेगा ये भी करना चाहिए हमें अब ये सीखना पड़ेगा रियल ये सीखना पड़ेगा अब नहीं सीखेंगे तो कब करेंगे कोई और जन्म लेके थोड़ी हम इंटरनेट सीखेंगे और दूसरा आज जैसा मेरे नाइन्थ सेनेट के टेंथ सेनेट के और ट्वेल्थ सेनेट के कोर्सेज या उनके ऑनलाइन लेक्चर शुरू हो चुके हैं तो आप लोग प्लीज टाइम वेस्ट नहीं करें जिन लोगों तक भी मेरा वीडियो पहुंच रहा है कोशिश करिए कि आप जल्द से जल्द ठीक है भाई मुझे एनरोल मत करो लेकिन इस वक्त आपका सिलेबस बहुत पीछे छूट रहा है आप जल्द से जल्द कोई ना कोई क्लासेस का ऑनलाइन सेशन अटेंड करके शुरू करोगे अपने पढ़ाई को शुरू करो सिलेबस मिस मत करो और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा पेरेंट्स से बच्चों से कोई भी क्लासेस आप ज्वाइन कर रहे हो ना तो दो चीज की वजह से मत ज्वाइन करो कि एक पहला कि अरे मेरे दोस्त वहां पर है इसलिए दूसरा ये कि वहां पे पैसा कम है इसलिए या फ्री 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 में दे रहा है इंग्लिश में कहावत है देर आर नो फ्री लंचेज इन दिस वर्ल्ड कोई भी चीज फ्री नहीं होती है कोई क्यों फ्री में देगा भाई कम करके देगा कॉस्ट रिड्यूस करके देगा फ्री में कोई चीज नहीं देता ठीक है तो फ्री वर्ड से अट्रैक्ट होकर कहीं भी जाके अपना पैसा मत फंसाइए ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स होकर खाके फिर हमारे पास आते हैं लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फ्री वर्ड की तरफ अट्रैक्ट होके मत जाना क्लासेस देखो रेपुटेशन देखो नाम देखो उसका रिजल्ट देखो उसका अब सब कुछ उनके इंटरनेट पर अवेलेबल है उनका फीडबैक देखो उन उस क्लास से पढ़ा हुआ कोई बच्चा अगर आपके पास पढ़ के जा चुका है तो उससे पूछो भाई ये क्लासेस कैसी है आंख बन करके आपके दोस्त वहां जा रहे हैं आपके मोहल्ले के सारे बच्चे वहां जा रहे हैं तो इसलिए मत जाओ उस क्लासेस का आप, आप पैसा पे कर रहे हो यार उधर तो मैं तो आलम में एक चीज फेमस है पहली बात तो हम जो पैसा फीस चार्ज करते हैं ना आलम सर जो पैसा चार्ज करते हैं ना वो एजुकेशन का चार्ज करते हैं कभी नॉलेज का पैसा नहीं चार्ज करते हैं मेरे से पढ़ा हुआ हर बच्चा जानता होगा कि आलम सर ने सिर्फ जो फीस ली है ना वो
ठीक है तो जहां वैल्यूबल लगे जहां लगे कि यार ये बंदा सही बात करे इसकी बात दिल को छोड़िए वहीं एडमिशन लो ठीक है कहीं भी आपको दिल जहां मन भरता है वहां एडमिशन लीजिए दैट्स इट यही कहना था मुझे होप आप लोग अपने घर में सेफ होंगे सुरक्षित होंगे और हेल्दी होंगे उम्मीद करता हूं ये मेरी बातें पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को दोनों को समझ में आई होगी कि हमें ऑनलाइन एजुकेशन लेना है सीखना है दैट्स इट हैव अ ग्रेट डे गुड डे ग्रेट मॉर्निंग एंड स्टार्ट लर्निंग फाइन बाय